。大家好，今天十月十一号，昨天比特币一度压回到两万附近，我的观点还是维持前面两天视频不变，短期的买点是在这个两万啊、哦。那我今天来跟大家聊一下，就这个位置，它目前还是在区间震荡，而且指标是在死叉的结构。这一个死叉，你尽量要去找压回的买点，而且当下的买点有可能类似去年八月份三个低档压回的位置，当时也是死叉的结构，是跟大家讲死叉你要找买点，后面方向就是往上去看的。包括等下再来跟大家重申一下昨天提到的一个观点。目前整个中线它是事隔半年再一次走了一个金三角的结构，中线的金三角，不排除这几天的窗口期，美联储那边加息或者是非农就业数据披露完以后，比特币有可能还是要往上去看啊。复盘之前可以对我们的 U 图，也可以我们邀请链接注册，必然 OK 法用百分之二十，或者新的邮箱注册 OK 跟 Bybit 不用认证。那么来看一下短期的价格，它其实。基本上全部还是在这里啊，就是这一根 K 线的高低档，它有可能在这边震荡，只是时间还不够啊，有可能昨天提到的那个四个小时的 MACD， 等下来跟大家聊。那日线级别，昨天已经有跟大家讲过一次，它是事隔半年时间这一条二十的成本均线嘛，穿过这个六十的成本均线，那在这个位置，我们要给大家再普及一个知识。当我们看到一条均线是上升的结构的时候，我们要去观察它二十天的成本是在这个低档啊，所以基本上这一个低档是全部都是有筹码，就是建仓在这个位置，不管是主力的筹码或者散户的筹码，很多筹码都是在这个位置。它只要价格没有下去，有可能在这个位置震荡，就算是压回到这些两万的位置，它不会急着要买啊。不像类似，比如说，如果是在高档的位置，就是说前面的走势不是这样子横的，它是在高档的位置。那这个位置如果要上去二十天的成本，在这个高位，那这边就有一个问题，就是拉上去它上面套牢的筹码，它会有解压的卖盘的压力。所以成本在低档的位置，它是具有保护的作用。不管是二十的成本，还有六十的成本，你也拉条直线过去。都是在低打，所以具有保护的作用。那另外一点，我们可以观察一下，我昨天有提到的，就是金三角十 MA 再配合这一个二十 MA， 再配合这一个六十的 MA， 这边是有一个中线的金三角，二十的均线交叉，六十的均线，一年有可能只会出现两三次啊，两三次里面我们搞一次就够啊，或者是一年搞个两次，比如说这一次是失败的。这是失败的，后面它是下去的，但是成功的案例也是不下不下几次哦。我们可以看一下，比如说今年三月份的时候，这边也是二十 MA 交叉，这个六十 MA， 这边就是一波三三代币的行情啊、哦。所以一年可能等个一两次，这是三月份的一次。然后去年呢，去年其实也是两次啊、哦。我们可以观察一下，当时是在十月份的时候，这个二十 MA 交叉，这个六十 MA 这个位置。其实从十月初的时候就一一路井喷上去啊，所以这边一次，然后七月份的时候也是一次，二十 MA 交叉这个六十 MA， 它当时就是目前的位置跟去年的八月初是在这个位置啊，我记得是很清楚，因为当时出来之后压回来的时候，很多人是觉得呃不一定要上去啊，但是我是在这个位置跟大家讲，使它是买点啊，我们可以观察，就是因为这两条线它是金叉的结构，而且指标是在死叉。其实它就是这个位置是在死叉，死叉就是买点啊。我们我们就找这种地档，当然有时候可能不一定会买在这种位置，有可能在这一根就开始准备要买了。所以就是目前的位置有可能类似这个位置，就是它两条均线是在金叉的结构，而且压回的低点，我们再细心观察一下，就这个低点它是在干嘛？你拉一条直线过去，很明显就是在踩这一个矩形整理的高沿的位置。突破是不是有效的突破？压回来确认，后面是最终再上去啊。所以当下的位置，我的观点是这样子。呃，我们也可以观察一下，这两天给大家这个两万的支撑位，就是这一根 K 线，它其实也是突破这个矩形，再压回确认啊。就这个高点的位置，这个下影线的位置是在压回确认。然后昨天是又压回了一次，但是现在时差的还不是很明显啊。你要再观察一下，它还有没有可能？这个位置压回到五十附近的时候，就这两天看有没有利空，因为都知道，我们可以观察一下
，美联储是在三号的时候凌晨两点啊，到时候要公布这一个利率决议，到底是要加五十个基点还是七十五个基点不重要。我的观点是，已经加了这么长一段时间，市场是有一点麻木。呃，既然比特币下不去，已经跟大家唱多唱多都有半年了，所以我的观点是不排除，呃，这个位置有可能还是在等利空的消息，是不是要确认一下有没有可能再一次两万，然后看能不能上去啊？那另外，我们再看一下它的四个小时，昨天有提到的一个 MACD 的时间啊。它有可能还是在这个区间，然后另外的一个支撑是在这个位置啊，就这一个区间，有没有可能破下去？破下去，它其实还是在这个更大的区间，更大的区间一点就是这个时间不够啊。现在是十四根啊，十四根，我们再观察一下还有没有可能六根，因为它这一次压回的低点，其实 MACD 还是在零轴上方。一般如果放个二十根左右，我的观点是有可能。是不是要金叉上去啊？当然，短线我们可以留意一下，就是它昨天这一根呃跌的时候是带了一点量能啊，有一点量能出来，呃，不排除这个位置会不会是一个空方的量？那你就观察吧。只要两万这个位置没有有效跌破，如果在这个位置继续做多的朋友，下方适当的设一点止损。那另外我们再看一下比特币的整个周线啊，周线其实上一周已经有跟大家讲过。这周开始，它二十周的成本将来到这一根，这一根啊，所以目前全部都在这一个区间。那既然这一条二十的一个周线，二十的周线它谈不上一个压力跟支撑，因为它开始已经走平了，所以有可能整个中线是不是还是在这个区间震荡？那我们可以观察一下，就是日线的这一个两百五十 MA 已经提了一段时间，未来如果上去的话，不排除有没有可能依赖。会不会来到这个位置，然后看会不会走一个二浪的整理，或者是过去以后再走一个二浪的整理，到时候看有没有更大长线的一个三浪。因为这一年多以来， 48 K 挑战一次，但是这半年多我感觉是比特币从来都没有挑战过这一个两百五十 MA， 狗狗币已经是挑战了。挑战那我短期的观点就是这样子，狗狗币已经讲了几天，不排除它在这个位置要震荡，你不要。在区间震荡的位置去高档去追，尽量看有没有低档。当然，低档的话也不一定，呃，会在短线这个位置，有可能它中线什么时候看会不会来到这个？我给了几天嘛，就是这一条均线，什么时候看有没有再次确认的时候，我们到时候看，呃，有没有买入的动作。包括量能，我们也可以看一下，缩量了，一根两根了。两根那这一根大涨，既然在缩量，有没有可能类似一个五指上，就类似这个位置啊？我们可以看一下昨天讲的，是在哪一根？就这一根啊，就是这一根出来以后，它后面开始缩量，缩量那我们就要小心，有可能就是不一定会跌得很深，但是它是在区间震荡啊。最后还是一样，可以对我们的 U 图。